Merhaba. Birileri ortalığa yalan yanlış haberler saçmaya devam ediyor. Biz de bu duruma seyirci kalmamaya devam ediyoruz. Bakın geçen hafta nelerle uğraştık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki harekatı daha başlamamıştı ki birileri harekatla ilgili sahte haber bombardımanını başlattı. Bu iddiayı teyit daha önce Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu sırasında masaya yatırmıştı. Ama Barış Pınarı Harekatı'na dair haberler gündeme gelince iddia tekrar sosyal medyada yayıldı. Tekrar yayıldıysa tekrar toplarız. Bu uçak bizim değil. Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16'nın kokpitinden çekilmiş. Videoları Hollanda Savunma Bakanlığı'nın YouTube sayfasında görmek mümkün. Sosyal medyada yayılan bir diğer videoda ise Las Vegas'taki Trump Tower'a üzerinde Trump Kürt halkına ihanet etti ve onları öldürdü yazan bir pankart asıldığı iddia edildi. Fakat video dijital ortamda üretilmiş, 10 binden fazla kişinin beğendiği bu videoya daha önce Trump'ı eleştirmek için başka montajlar da yapılmış. Bu ilk değil. Daha önce de benzer örneklerle karşılaşmıştık. Daha önceki operasyonlarda haber kanalları son dakika yarışına girip ekrana verdikleri görüntüleri kontrol etmeden paylaşınca ortaya tuhaf tablolar çıkmıştı. Ve aslında sınır şehirlerimizi terör unsurlarının attığı o taciz atışlarını engellemek için sınır... Habertürk'ün 2018'deki Afrin operasyonundan olduğunu iddia ettiği video aslında Medal of Honor'dandı. Şu anda çok net göreceğiz aslında her şey silirde. A Haber'in PKK'ya yönelik bir operasyondan olduğunu söylediği video ise Arma 3 isimli bir başka video oyunundan alınmıştı. Peki savaş dönemlerinde yalan haber üretimi neden bu kadar artıyor? Onun da cevabını alıp öyle ilerleyelim. Savaş gerçeklerin imha edildiği, gerçeklerin tahrip edildiği bir zemin yaratıyor. Bu tarih boyunca böyleydi çünkü... Bilgi bir savaş silahı olarak e, kullanılıyor. Savaşta kullanılan diğer silahlar ne kadar yıkıcıysa bilgi üzerindeki tahribat da savaş sırasında o kadar yıkıcı biçimde e, yaşanıyor ve gerçekler imha ediliyor, gerçekler bozuluyor e, ve yalan ve propagandadan oluşan kurulmuş bir e, gerçeklik oluşturuluyor. Bu tarih boyunca hep böyleydi ama bugün gelinen noktada iletişimin vardığı, iletişim imkanlarının vardığı seviye itibarıyla hem yalan üretimi çok büyük bir e, hızla yayılabiliyor hem de bunun talepkarı kitleler büyüyor. Sahte ya da yalan haberin tavan yaptığı dönemler sadece savaş zamanı değil, belirsizliğin olduğu her dönem. Örneğin deprem. Sosyal medyada, Whatsapp grupları da depremi önceden kestirebildiğini iddia eden herkese mutlaka bir şans veriyor. Galiba uzmanlar ve medya ne kadar uyarırsa uyarsın bunu yapmaya da devam edecekler. Ama biz de kolay pes etmeyiz. Buyurun haftanın deprem kahinine bakalım. Dyson Lin'in deprem tahmini bu hafta çok konuşuldu. Biz de bu Dyson Lin nerenin uzmanı diye merak ettik. Ama ama merak ettiğimizde kaldık. Ne kurduğunu iddia ettiği şirketi bulabildik ne de geçmişine ilişkin bilgileri. Lin'in şirketinin yer aldığını iddia ettiği adrese bir bakalım. İnternet sitesindeki adresini Google haritalarda arama kısmına yazalım. Sonrasında sağ altta gördüğünüz sarı adamı tutup bu adrese bırakalım. Adrese dolaşmaya başladığımızda Lin'in verdiği adresin boş bir arazi olduğunu görüyoruz. Peki kim bu Lin? Güzel soru. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Siz kimsiniz ya? Sen kimsin? Maalesef bunun cevabı bizde de yok. Ama kim olmadığını söyleyebiliriz. Deprem konusunda uzman değil. Hatta hiçbir bilimsel konuda uzmanlığı yok. Ama bu 10 gün içinde İstanbul'da 6 ila 7 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etmesine engel olmadı. Üstelik sadece İstanbul değil dünyanın dört bir yanına ilişkin tahminlerde bulundu. Lin'in blogunda çok yoğun bir tempoyla dünyanın farklı yerlerine ilişkin deprem tahminleriyle karşılaşıyoruz. Lin tahminlerini Air 2 adını verdiği bir cihazla gerçekleştiriyormuş. Lin gibi cihazı da gizemli. Ne olduğunu bulan biri gelsin. Lin blog sayfasında tahmin yönteminin elektromanyetik dalgalara bağlı olmadığını ve hava voltajından yararlanarak öngörüde bulunduğunu söylüyor. Bu da onu deprem tahmini yapan diğer kişilerden ayırıyormuş. 
2008'de Çin'de gerçekleşen 8 büyüklüğündeki deprem sırasında evinde bulunan bir domatesten gelen sinyal araştırmalarına ilham kaynağı olmuş. Sebze meyveden gelen frekanslara bakarak tabii ki deprem tahmin edilemez. Olsa olsa fiyatına bakarak enflasyon tahmini yapılabilir ki bazı ülkelerde o bile şüpheli. İspark'la Cumhuriyet Gazetesi arasında bir abonelik sözleşmesi imzalandı. Sosyal medyaya ayrıca Yeni Akit, Sabah, Diriliş Postası ve internet habere göre günlük 4550 adet Cumhuriyet alınacak ve 11.275 lira ödenecek. Cumhuriyet'in tirajının 30.000 olduğu göz önüne alınırsa her 6 Cumhuriyet'ten biri İspark'a gidecek demek oluyor. Bu da aylık 341 bin lira yapıyor. İspark'ın Cumhuriyet'e yıllık 4 milyon lira ödeyeceği sonucuna varan sosyal medya kullanıcıları da çok sinirleniyor. O rakamı çarpmakla bölmekle hiç uğraşmayıp doğrudan 11 milyon olarak okuyan matematik çılgınları da var. Sözleşmenin kendisi de bu haberlerde bol bol paylaşıldı ama sözleşmeyi paylaşanlar dahil kimse onu okumaya zahmet etmemiş belli ki. Hepsi o sayfada yazıyor. Sözleşme 1 Ocak 2020'ye kadar geçerli ve 65 günü kapsıyor. Günlük değeri değil toplam değeri 11.375 lira. 4.550'yi de 65'e bölünce günlük 70 adet Cumhuriyet Gazetesi alınacağını görüyoruz. Uygulanan yöntemi tanımlayan kelimemiz abartma. Haber de yanlış bilginin 7 kategorisinden çarpıtmaya tekabül ediyor. Sıradaki haberimiz 7 Ekim'de bir kullanıcı tarafından Twitter'da video olarak paylaşıldı. Binlerce kişi tarafından beğenildi. WhatsApp gruplarında dolaşıma girdi. Yetmedi, sabah, hürriyet, akşam gibi gazeteler tarafından da haberleştirildi. Aynen alıntılıyorum. Rafael Abrahamyan adlı Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçü rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı. Hakemin araya girmesi ise hiçbir işe yaramadı. Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ermeni sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlarsa dikkatlerden kaçmadı. Burada şöyle bir sıkıntı var. Ermeni sporcunun rahat tavırları dikkatlerden kaçmamış ama başka bir şey kaçmış. O sporcu Batuhan Akduman değil. Ayrıca kafes dövüşlerinde sporcular rakipleri pes edene kadar baskıya ya da dayağa ya da işte bu durumda adı neyse ona devam edebiliyormuş. Yani bu olayda Ermeni sporcunun Ermeni olması haricinde haberdeki her şey yanlış. Videodaki kişiyle Akduman'ı karşılaştırınca da hiç benzemedikleri zaten ortaya çıkıyor. Batuhan Akduman teyite konuştu ve pasaport bilgilerini çalan bu kişinin kendisinin yerine müsabakaya katıldığını aktardı. Dayak yemek için başkasının kimlik bilgilerini çalmak da oldukça verimsiz bir hırsızlık modeli gibi görünüyor bu arada. Gerçek olamayacak kadar saçma haberler için Zaytun gibi kalıbını kullandığımız çok oluyor. Peki ya Zaytun haberlerini gerçek sananları ne yapacağız? Kötü örnek emsal teşkil etmez dediğinizi duyar gibiyim. Bunu yapan sadece Melih Gökçek, Ahmet Çakar olsa haklısınız bile derdim. Bu hafta da bu tuzağa düşen çok oldu. Zaytung'un yazdığı IMF raporuna göre Türkiye en neşeli fakirleşen ülke şakası sosyal medyada gerçek gibi paylaşıldı. E eh, neşeyle fakirleşenlere bunu da neşeyle duyurmak yakışır diyebilirsiniz. Yine de artık Zaytung'a vatandaş sizin parodi haberlerinize niye inanıyor diye sormanın zamanı gelmişti. Biz de sorduk. Ya bu eğilim etkiden beri. Az çok var da biraz da bu içinde bulunduğumuz zamanın ruhuyla ilgili galiba hani o özellikle sosyal medyanın ve internet gazeteciliğinin yaygınlaşması, kolaylaşmasıyla gazeteciliğin diyelim tırnak içerisinde kolaylaşması, cep telefonu olan herkesin aşağı yukarı bir potansiyel gazeteci ol- olabilmesinden kaynaklanan çok fazla bir bilgi yoğunluğu ve bilgi yoğunluğunun da e, yanında gelen yan etki olarak, bir olumsuz yan etki olarak bilgi kirliliği mevcut. Bu da gerçek haber, doğrulanmış haber ve e, yalan haber ya da işte çarpıtılmış haber arasındaki ayrımı, farkı ve bu ikisini birbirinden ayırmayı insanlar için oldukça zor bir hale getirdi. Sanırım hani Zaytung'un haberlerine inanma ya da gerçek sanma eğiliminin de bir noktada arttığını söyleyebilir. Hani birazcık şey gibi araya karıştı gibi bir durum oldu yani bunca bir... Vatandaş gazeteciliği kavramı ilk çıktığında çok tekrarlanan bir gelecek tahmini vardı. Yakında her telefon sahibi haberi yakalayabilecek ve paylaşabilecekti. Ama işler oraya doğru gitmedi sanki. O telefonları daha çok yalan haberleri like'lamak, retweet etmek ve yaymak için kullanıyoruz. Teknoloji profesyonel gazeteciliği olan ihtiyacımızı azaltmadı, enteresan biçimde artırdı. Hep beraber yeni bir evreye geçip teknolojik ekipmanlarımızı doğru bilgiyi kovalamak için kullanabilecek miyiz acaba? 
Bu video dönem dönem ortaya çıkıyor. 2016 Rio yaz olimpiyatları sırasında Suudi Arabistan'da bir spor kanalının yayınına ait olduğu iddiasıyla paylaşılmıştı. Bu haftada Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası vesilesiyle geri döndü. Sözde İran televizyonunun yayınıymış. Hangisi doğru? Hiçbiri. Videonun internette paylaşılan 14 Mart 2016 tarihli ilk versiyonunda eski bir Rus spor kanalı olan NTV Sport'un logosu görülüyor. Yani İran TV'sinden bir görüntü değil. Videodaki bitiş süresi ve sponsor tabelalarına bakınca koşunun 2013'te Paris'te düzenlendiğini görebiliyoruz. Elimizdeymişken buna benzer başka videoları da kontrol edelim ki tekrar tekrar karşımıza gelip canımızı sıkmasınlar. Bu videonun kaynağı ise Farsça yayın yapan The Onten TV. Bu da bir hiciv kanalı. Video İran'da kadınların yarıştığı spor müsabakalarının kısıtlı biçimde yayınlanmasını eleştirmek amacıyla hazırlanmış. Peki video İran'a haksızlık ediyor diyebilir miyiz? Hayır. İran'da kadınların katıldığı bu tip spor müsabakaları böyle sansürlenmiyor. Çünkü zaten yayınlanmıyor. Yayın koşulu sporcuların giyimlerinin İslami kurallara uygun olması. Yani Tahran'da televizyonlarınızın karşısına geçtiyseniz kadın tekvanda ve judo müsabakalarını izleyebilirsiniz ama atletizm biraz zor. Yanlış anlaşılan montaj mı dedirten bir haber ekranı görüntüsüyle bitirelim. Star TV ana haber bülteninde Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu derneğin Etnospor Kültür Festivali haberinde kullanılan 16 ülkeden yaklaşık 10 sporcu katılıyor alt bandı. Twitter'da paylaşıldı, WhatsApp gruplarında çılgın gibi dolaştı durdu. Hayır böyle bir band kullanılmadı dememizi bekliyorsunuz ama bu kez demeyeceğiz. Evet kullanıldı ama bir sorun neden kullanıldı? Haberi izleyenler seslendirmede 16 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu katıldı ifadesini duymuştu. Dolayısıyla bu band bir yazım hatası. Nitekim Anadolu Ajansı da dahil pek çok haber sitesinde yine yaklaşık 1000 sporcu bilgisi yer alıyor. Band hatalı ama komik. En hızlı ben paylaşmalıyım, en komik analiz benden gelmeli, o like'ları kimseye kaptırmam. Beğenilmek güzel şey anlamıyor değilim ama en çok beğeniyi kapma isteğimiz du bir kontrol edeyim cümlesinin yani sağduyumuzun önüne geçince beğenilmediğimiz gibi bir de üstüne alay konusu oluyoruz. Bence değmez. Şüpheleniyorsanız kontrol edin, şüphelenmiyorsanız da şüphelenin. Bu haftada bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı da. Haftaya görüşmek üzere.